നമസ്കാരം എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആനന്ദ് ദേസ് ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കുളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എത്രമാത്രം സംസാരിക്കാനുണ്ടോ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതിലെന്താണ് പ്രത്യേകിച്ചും സംസാരിക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കാര്യം ഇപ്പം നമ്മുടെ ജനറൽ ഹൈജീൻ ലെവൽ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുളിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈജീൻ ലെവലിനെ കാട്ടിയും കുളി ആരോഗ്യത്തിന് എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അവർക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആദ്യം അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്ന ആയുർവേദ പുസ്തകത്തിൽ ആയുർവേദ സംഹിതയിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുളിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സ്നാനം ദീപനം ആയുഷ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനം വെച്ചാൽ കുളിക്കുക കുളിക്കുന്നത് ദീപനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദീപനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഗ്നിദീപനം എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ജഡരാഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി അതിനെ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുളി സിനിമ കുളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് പവറിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കുളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയായിട്ടൊരു കുളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിശപ്പൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വിശപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അത് ആയുർവേദം എപ്പോഴും നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം കൂടെയാണ് അപ്പം അന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരു ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ശ്ലോകങ്ങളിലാക്കി നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അതുപോലെ സ്നാനം ദീപനം ആയുഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിശപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് സഹായിക്കുന്നത് വിശപ്പ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അഗ്നിദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഡൈജസ്റ്റീവ് പവർ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിന് കുളിയുടെ ഒരു ഘടകമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഇൻഡൈജഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ഇത് ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോഴും കണ്ണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും പക്ഷേ അതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ആയുഷ്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് ആയുഷ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയുഷിനെ നിർ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ രോഗാണുബാധയൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു സെൻസിൽ നമുക്കതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ക്ഷീണം മാറ്റുന്നതിന് ഉത്സാഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് അത് ബോറാവെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല വളരെയധികം ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആവുന്നതിനൊക്കെ നമുക്കിത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് കുളി കുളിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കുളി കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക അതിന് ചില വേറെ ചില ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ ഇത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ട് രാത്രി ഇപ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ രാത്രി കുളി ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടോയ്ലറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പം നമ്മൾ
ശരീരത്തിൽ ഇളം ചൂട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കുടിക്കുക ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇളം ചൂട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക കാരണം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബലപ്രദം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബലം നൽകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് വിശേഷ പറയുന്നത് ശിരസിൽ അതായത് തലയ്ക്ക് തലയുടെ തലയുടെ മേളിൽ നമുക്ക് ചൂട് വെള്ളം കൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് അത് തണുത്ത വെള്ളം വേണമെന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല ഒരു മോഡറേറ്റ് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചൂട് പാടില്ല ചൂട് മാറിയ വെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് ചൂടിലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന കണ്ണിനും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണിന് പിന്നെ മുടിക്കുമെന്നും അത്ര നല്ലതല്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം ആയുർവേദ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിവതും ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചൂടുവെള്ളം ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ തലയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിച്ച് കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഭക്ഷണവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ആഹാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട് ഉണ്ടിട്ട് കുളിക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ കുളിക്കണം എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഒരു പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം നടക്കാ നടക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ദഹനം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് കുളി കഴിയുന്ന കഴിയുന്നതും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുളിക്കാൻ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കുളിയെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ കുളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് സോപ്പ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില സ്നാന ചൂർണങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്നാന ചൂർണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പയറുപൊടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പയറ് പയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പയറുപൊടി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതല്ലാതെ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂർണ ശരീരത്തിന്റെ മെഴുക്കിളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡേഴ്സിനെല്ലാം സ്നാന ചൂർണങ്ങൾ എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്നാന ചൂർണത്തിൽ ചില അസുഖമുള്ള കണ്ടീഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സ്കിൻ ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സമയത്ത് ഉള്ള സമയത്ത് സിദ്ധാർത്ഥക സ്നാന ചൂർണം തുടങ്ങിയ ചില മരുന്നുകൾ തേച്ചു കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതില്ലാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പയറുപൊടി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാന ചൂർണം നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഇത് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആയുർവേദം അവരുടെ വീട്ടിൽ ആയുർവേദത്തിന് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങാടിക്കടകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചൂണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ തൈലമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പൗഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള പയറുപൊടി മിക്കവാറും പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും വീട്ടിലുള്ളതാണ് പയറുപൊടി കടലമാവ് വീട്ടിലുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വീതം എടുക്കുക പിന്നെ വേപ്
ഈ ഇലകൾ വേപ്പില തുളസി ഇല പിന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം കടികടകൾ കിട്ടും അത് വാങ്ങി പൊടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ പാച്ചോറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏലത്തിൻ്റെ തരി ഇതെല്ലാം പത്ത് ഗ്രാം വീതം പത്ത് ഗ്രാം വീതം എടുത്ത് പൊടിക്കാനല്ല പൊടിച്ചതിന് ശേഷം പത്ത് ഗ്രാം കാര്യം ഇതിന് കുറച്ചൊരു ലോസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലോസ് പോയിട്ട് ബാക്കി നമുക്കൊരു പത്ത് ഗ്രാം വീതം വേണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വീതം നമുക്ക് പയർപൊടിയും കടലമാവും ബാക്കി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പത്ത് ഗ്രാം വീതം ഒരു അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൊത്തം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിനുള്ള മെഡിസിൻ ആയി ഇത് മതിയാകും ഇതിനൊരു ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് എത്രമാത്രം എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കാര്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്മെൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സുഗന്ധം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ പീൽസ് അതിൻ്റെ തുലി ഉണക്കി പിടിച്ചത് ഓറഞ്ചിൻ്റെയും ലെമണിൻ്റെയും തുലി ഉണക്കി പിടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നല്ലൊരു സുഗന്ധം കിട്ടുന്ന വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇതും കൂടെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം വീതം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് പിടിച്ച് ഇതിലധികം തരി വരാൻ പാടില്ല വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് തരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ തേക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കിന്നിൽ ചെറിയ പോറലുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടിച്ച് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ശീലപ്പൊടി എടുക്കുക എന്ന് പറയാം ശീലപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തുണിയിൽ അരിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ശീലപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് പൊടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ തുണിയിൽ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശീലപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് ദേഹത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേച്ച് മസാജ് ചെയ്യാം സോപ്പിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സോപ്പിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കാര്യം ഈ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് വേപ്പില തുളസിയിലേക്കൊക്കെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കീടാണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനൊരു ഇതിനൊരു സ്ക്രബിങ് ആക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് പയർ പൊടിക്കും കടലമാവനും സ്ക്രബിങ് ആക്ഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറും ആണ് ഇത് നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചറൈസറും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തേക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് വളരെയധികം ഗുണം കിട്ടും ഇനി അഥവാ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പോലും ഒരു സമയം ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറുന്നതിനും സ്കിന്നിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് വീണ്ടും ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ആനന്ദ് വീണ്ടും കാണാ